طائرة في الجو تحمل ما لا يقل عن ثمانين راكبا فجأة انقطع بها الكهرباء والوقود المتبقي في خزانها لم يعد كافيا وعليها الهبوط بأسرع وقت ممكن لكن المنطقة المتواجدة بها لا تتوفر على أي مطار بل أكثر من ذلك إنها عبارة عن غابة كثيفة ورغم كل ما ذكرناه استطاع طاقم تلك الطائرة الهبوط بها بسلام والغريب أن ما أنقذ هذه الطائرة وركابها من السقوط هو كأس من الماء تم تحديد الرحلة 516 بتاريخ 7 شتمبر من سنة 2010 كانت رحلة عادية من أوضاشيني بروسيا إلى العاصمة موسكو وقد سبق أن استخدم ذلك النوع من الطائرات في الخدمة لمدة 30 سنة ولم يسبق أن تعرضت ولا واحدة منها لأي نوع من الحوادث لذلك لم يشك طاقم الطائرة ولا للحظة في أن تلك الرحلة ستكون رحلة عادية وهذا ما حدث في البداية فعلا فقد انطلقت الطائرة وكل شيء كان جيدا إلا أن الأمر لم يستمر على ذلك بعد أن واصلت الطائرة التحليق فوق إحدى البلدات الصغيرة في منطقة أوسينيسك بدأ الطاقم يلاحظ أولى العلامات التي تنذر بالمشاكل حيث بدأت المعدات الإلكترونية العمل بشكل غير معتاد إلا أن الطيارين لم يعيروا الأمر كثيرا من الاهتمام وذلك ما فعله أيضا مراقبو الحركة الجوية الذين كان عليهم إنذار الطاقم لتفادي وقوع مشاكل أكبر إلا أن قائد الطائرة والذي يدعى نوفوسيلوف أعلن للركاب بأن الطائرة تمر باضطرابات طفيفة وسيتم التغلب عليها بسرعة وأخبرهم بأن لا يقلقوا على الإطلاق مما جعلهم في حالة ارتياح بعد أقل من عشر دقائق على ذلك الإعلان انطفأت أضواء المقصورة في الطائرة وتعطلت جميع الأجهزة الإلكترونية ورغم استمرار الطائرة في التحليق إلا أنها وبدون تلك المعدات أصبحت في خطر كبير فقد انقطعت أنظمة الملاحة الجوية والراديو عن العمل كما توقفت مضخة نقل الوقود للمحرك الشيء الذي جعل الطيارين لا يعتمدون سوى على رؤيتهم في التنقل ليس هذا فقط فالوقود المتبقي للمحركات لا يكفي الطائرة إلا لمدة نصف ساعة في الجو بدأت الأمور تتعقد أكثر فأكثر فكان على الطيارين اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وذلك لأن الوقود المتبقي لم يكن بإمكانه إيصال الطائرة لأقرب مطار فكان على الطاقم استخدام كل ما راكمه من خبرة للهبوط بسلام على الأرض وسط كل تلك المشاكل كان الطيارون يواجهون مشكلة أخرى أيضا فعند انقطاع الكهرباء في الطائرة كان ارتفاعها عن سطح الأرض أكثر من عشرة آلاف وستمائة متر وإذا أراد الطيارون القيام بهبوط اضطراري وهو الحل الأخير الذي كان أمامهم كان يجب عليهم الهبوط أكثر بالطائرة حتى يتمكنوا من رؤية الأسفل وأيضا حتى يتمكنوا من تشغيل المولد الإضافي الذي لا يعمل إلا في ارتفاع منخفض لكن كيف يمكنهم فعل ذلك والأجهزة جميعها معطلة لقد وجدوا الحل في خدعة قديمة وهي قياس زاوية ميلان الطائرة عن طريق وضع كوب من الماء على لوحة التحكم مما سيمكنهم من استنتاج زاوية الهبوط من خلال مشاهدة ميلان الماء في الكوب فعلا نجحت الفكرة العبقرية واستطاع الطيران الهبوط والوصول إلى ارتفاع 3000 متر لكن لسوء الحظ لم تنجح محاولة تشغيل المولد الإضافي إلا أن سوء الحظ هذا لم يدم طويلا فسرعان ما لاحظ الطيران وباندهاش مدرج هبوط وسط الغابة لقد كان مطارا قديما ومتوقفا عن العمل منذ مدة طويلة لكن رغم ذلك كان المدرج نظيفا وخاليا من أي شيء فرغم أن المطار أغلق 
وتم التخلي عنه من قبل السلطات الروسية إلا أن مشرف المطار والذي يدعى سوتنيكوف حافظ على المدرج في حالة جيدة جدا لسنوات طويلة حيث كان ينظفه ويعتني به باستمرار بل أنه أعاد رسم المدرج حينما بدأت ألوانه تتلاشى لكن رغم كل ذلك كانت هنالك مشكلة بسيطة لا زالت تواجه الطاقم طول مدرج الهبوط في المطار القديم لم يكن يتجاوز 1325 مترا في حين أن الطائرة تحتاج إلى 2000 متر للهبوط بسلام أضف لذلك سرعة الطائرة التي كانت تحلق بها والتي لم يكن في استطاعة الطاقم أن يتحكم بها لكن رغم كل ذلك فهذه الفرصة أفضل بكثير من المغامرة والهبوط وسط الغابة تم نقل جميع الركاب لمقدمة الطائرة تحضيرا للهبوط وأخيرا استطاع الطيران إنزال الطائرة على المدرج بسلام ورغم دخولها لمسافة تزيد عن المئة متر داخل الغابة إلا أن جميع الركاب الذين كان عددهم 72 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة لم يصابوا بأي أذى إطلاقا وإذا كان الركاب مدينين بحياتهم للطيران اللذان تمكنا من إنزال الطائرة بأمان فهذان الأخيران مدينان بحياتهما لمشرف المطار الذي لم يتخلى عن عمله رغم توقف المطار عن العمل إذا أعجبتك هذه الحلقة فلا تنسى الضغط على الإعجاب وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة كان معكم محمد من قناة مجال دمتم بألف خير والسلام عليكم